జై జయశంకర సంకల్ప క్రియా కార్యక్రమానికి స్వాగతం చాలా మందికి జీవితంలో ఉన్నత స్థానంలో స్థిరపడాలని కోరిక ఉంటుంది కానీ వివిధ కారణాల వల్ల అనుకున్నవన్నీ అందరికీ సాధ్యం కాదు కారణాలు ఏవైనా అయి ఉండొచ్చు డబ్బు సమస్యలే అయి ఉండొచ్చు అప్పుల బాధలే అయి ఉండొచ్చు ఎలాంటి సమస్యలైనా మనోబలంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో సాధ్యపడతాయని చెబుతున్నారు ప్రముఖ లైఫ్ కోచ్ ప్రొఫెషనల్ స్పిరిచువల్ మనీ అండ్ వెల్త్ బిజినెస్ ట్రైనర్ మ్యూజిక్ వాసు గారు మరి వారితో మాట్లాడదాం అలాగే ఈ నెల ఇరవై మూడు మహా ఐశ్వర్య క్రియా క్లాసెస్ జరగబోతున్నాయి హైదరాబాద్ లో వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా పర్సనల్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి వాటికి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే లైవ్ లో మాట్లాడాలి అనుకునే వాళ్ళు లైవ్ నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి మ్యూజిక్ వాస్ తో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి సంకల్ప క్రియ గురించి ఎపిసోడ్స్ లో మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు మరొకసారి చూడని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి తెలియజేస్తారా సంకల్ప క్రియ అంటే నీ ఆలోచనల ద్వారా నీ అప్పులు తీర్చుకోవచ్చు నీ హెల్త్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు నిన్ను నిన్ను మరుగుపరుచుకోవచ్చు నువ్వు కింద స్థాయిలో ఉన్నవాడు పై స్థాయిలో వెళ్ళచ్చు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇది మనం చాలా దేవాలయాలకు వెళ్తూ ఉంటామండి ఎగ్జాంపుల్ కాశీకి వెళ్ళచ్చు లేదంటే భద్రాచలంకి వెళ్ళచ్చు రకరకాల దేవుళ్ళ యొక్క విలువ తెలుస్తుంది ఓకే దేవుళ్ళు గొప్పవాళ్ళు దేవుళ్ళు విలువ తెలుసుకుంటున్నాం అలాగే మక్కా వెళ్తున్నాం ముస్లిమ్స్ అయితే మక్కా వెళ్తుంటారు జీజస్ కైతే ఎరుసలం వెళ్తుంటారు దేవుళ్ళు విలువ తెలుసుకుంటున్నారు అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలు విలువ తెలుసుకుంటున్నారు అనమాట ఇక నేను ఏం చెప్తున్నానంటే దానికి ఎంత విలువిస్తున్నారో అలాగే మీరు ఒక మనుషులు అనమాట మీలో ఒక స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది సో మీ విలువ మీరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు సో మీ విలువ మీరు తెలుసుకున్నట్టయితే మీరు సమస్యల్లో పడిన బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు అనమాట ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ కింద స్థాయి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే సెల్ఫ్ మేడ్ బిలీనియర్స్ అనమాట యుఎస్ యూకే దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా పేదల యొక్క నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇక నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీలో ఉన్న శక్తిని బయటికి తీయమంటున్నాను అది సంకల్ప క్రియ ద్వారా బయటికి తీసి మీలో ఉన్న శక్తితో మీరు ఏదైనా సృష్టించుకోవచ్చు సాధించుకోవచ్చు అనమాట దీనిలో లైవ్ ఎక్స్పీరియ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి కానీ ఇంకా రాబోయే ఎపిసోడ్లో నేను చెప్తుంటానండి లైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా నేను ఇస్తూ ఉంటాను సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక రెండు వేల రూపాయల నోటు ఒక చిన్న పిల్లవాడికి ఇచ్చాడు అనుకోండి చింపుకుంటాడు పడవ చేసుకుంటాడు అలాగే ఒక ఒక మిడిల్ ఒక టెన్త్ క్లాస్ కుర్రవాడికి ఇస్తే దాంతో ఒక చాక్లెట్లు లేదా ఇంకేదో కొనుక్కుంటాడు ఒక ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లవాడికి అదే ఒక యవనస్తుడికి ఇచ్చారు అనుకోండి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల వాడు కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటాడు అలాగే నీలో ఉన్న శక్తి నీకు అజ్ఞానం వల్ల తెలియకపోవడం వల్ల అలాగే నీకు దాని గురించి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలియకపోవడం వల్ల అజ్ఞానం వల్ల సో నీకు తెలియట్లేదు నీకు రెండు వేల రూపాయలు వ్యక్తి ఒక నోటు ఒక చిన్నపిల్లాడికి ఇస్తే ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోలేడో పడవ చేసి ఆడుకుంటాడు అలాగే నీలో ఉన్న శక్తి నువ్వు ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నావు దాని సంపదలు చేకూర్చడానికి కానీ నువ్వు సమస్యల్లో నుంచి బయటికి రావడానికి కానీ లేదా అప్పుల్లో నుంచి బయటికి రా రావడానికి కానీ లేదా కోర్టు వివాదాల నుంచి కానీ భార్యాభర్తల సమస్యల నుంచి కానీ నీలో ఉన్న శక్తి ద్వారా నీ ఎనర్జీని పంపించి నీకు అయ్యే విధంగా నువ్వు చేయొచ్చు దీనికి కావాల్సింది సంకల్ప క్రియ ఆ క్రియా విధానం రోజుకి ఒక నాలుగు సార్లు చేసినట్టయితే మీ జీవితం వన్ వీక్లో ఇరవై ఒక్క రోజుల నెల రోజుల్లో చాలా చాలా సూపర్గా ఆనందంగా ఉంటుందండి దీనికి రిజల్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి సో అదే అలాగే మనము చిన్న చిన్న పనులకి అలసిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఎన్నో పనులు చేయాలని చాలా మందికి ఉంటుంది కానీ చేసుకోలేరు పని సామర్థ్యం పెరగా పెరగాలంటే సంకల్ప క్రియ ద్వారా ఏం చేయాలి ఇక్కడ ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే నేను పని చేయలేకపోతున్నాను నా వల్ల పని చేత కాదు ఆ పని చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అమ్మో అది చేయాలంటే చాలా తెలివైనోడు అయి ఉండాలి లేదంటే ఏదో ఎక్కువ చదవాలి అనుకుంటాను నేను నిజంగా చెప్తున్నాను అండి బాగా సంపాదించే వాళ్ళు కూడా చదువు లేని వాళ్ళు చాలా మంది సంపాదిస్తున్నారు చాలా మంది ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఆలోచన ఈ పని చేయాలనేది మీరు ఏ పని చేయాలనుకున్న ఆ పని నేను చేయగలను నా వల్ల అవుతుంది ఈ పని చేయడం నాకు చాలా సింపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ పని చేయడం ప్రపంచంలోనే చాలా ఈజీ అనుకుని ఒక పది సార్లు అనుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే పని చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలండి ఇక్కడ పని చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి మన మైండ్కి అంతరాత్మక ఏంటంటే ప్రజలకి కొంతమంది అంటున్నాను నేను పని దొంగలు అయిపోతున్నారనమాట ఇక్కడ ఏ వ్యక్తి అయితే పని చేయడు సింపుల్గా నేర్చుకుంటాడో ఈజీగా నేర్చుకుంటాడో ఆ వ్యక్తి పని చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలన్నమాట ఈ పని చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటే దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే మన అంతరాత్మలో ఆ పని చేసే సామర్థ్యం అతుక్కోవాలండి ఈ ఎవరికైతే ఈ అతుక్కుంటారో ఆటోమేటిక్గా కష్టం లేకంటే ఈ పని చేసేస్తుంటారు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తూ వచ్చేస్తుంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పని చేయకుండా సమస్య చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అనమాట
పని చేయకుండా తిరగద్దు ఆ పనిని ఎంత ఈజీగా చేయాలి ఆ సమస్యని ఎంత ఎంత ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి అంటే మన చుట్టూ మారువేశంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలాగే మారువేశంలో మీకు సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ మారువేశంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి మన చుట్టూ ఉన్న సొల్యూషన్స్ పసిగట్టి దాన్ని కరెక్ట్గా పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుందండి కానీ ఆ మారువేశంలో ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఎలా పెట్టాలి వీళ్ళకి తెలియట్లేదు అలా పెట్టాలంటే మాలాంటి స్పిరిచువల్ ట్రైనర్స్ దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు పుట్టల పుట్టలుగా ఉన్న సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాలు నేను చూపించి లైఫ్లో మీకు ఏ సమస్య రాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం అండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక హోమం చేయండి లేదంటే ఒక ఇది చేయండి అది చేయండి అని కాదండి మళ్ళీ మీకు సమస్యలు వస్తుంటాయి నేను చేసే ఈ సంకల్ప క్రియ విధానం ద్వారా మీరు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు రోజుకి నాలుగు సార్లు ఆరు రెండు సార్లు చేసుకున్నట్టయితే ఆ సమస్యని పెక్కిలించండి ఎప్పుడు మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎందుకంటే జీవితం అనేది సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి సో ఆ సమస్యలు వస్తున్నప్పుడు ఈ క్రియ చేసుకోవడమే అంటే దీనికి రకరకాల క్రియలు ఉన్నాయండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనీ గురించి అయితే మనీ వెల్త్ పవర్ఫుల్ మనీ మ్యాగ్నెట్స్ క్రియ అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఐశ్వర్య క్రియ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఐశ్వర్యవంతులు అవడానికి అలాగే నేను కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను నాకు క్లారిటీ లేదు అన్న వాళ్ళకి సూపర్ స్పిరిచువల్ హ్యాపీ లైఫ్ క్రియ అలాగే హెల్త్ కోసం హెల్త్ మిరాకిల్స్ క్రియ నిత్య యవ్వన క్రియ అలాగే స్టూడెంట్స్ చదవలేకపోతున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి పిహెచ్డి చేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి స్టూడెంట్ జీనియస్ క్రియ అనమాట అలాగేనండి ఇప్పుడు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి కళ్యాణం అండ్ సంతాన క్రియ సో ఇలా రకరకాల క్రియలు ఉన్నాయండి ఈ క్రియల్ని కరెక్ట్గా టెక్నిక్స్ అండ్ స్టెప్స్లో నేర్పిస్తున్నమాట మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా ఆ సమస్యకి ఒక నెల రోజు నాలుగు పోట్లు చేసినట్టయితే పదిహేను నిమిషాలు రోజుకి గంట మీది కాదు అని చేసినట్టయితే నెల రోజుల్లో మీకు రిజల్ట్ ఉంటుందండి నో డౌట్ అనమాట మీకు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఏ సమస్య వచ్చినా నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పే ఆ క్రియ మీరు చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ ప్రాబ్లం మీరే సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు మీ మీద మీరే డిపెండ్ అవ్వచ్చు ప్రజల మీద ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చెప్పే క్రియ అండి సంకల్ప క్రియ ఇది నేర్చుకోవాలన్న అదృష్టం ఉండాలి ఒక లక్ ఉండాలి దీనికి ఒక అర్హత కూడా ఉండాలి ఇది నేను ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ పీపుల్కి నేర్పించాను నేను ఎవరికైతే తాపత్రయం ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళకే నేర్పిస్తానండి ఇది అందరూ నేర్చుకోలేరు కూడా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అందరూ అందుకోలేరు ఎందుకంటే రకరకాలుగా తిరుగుతుంటారు కొంతమంది ఆస్ట్రాలజీని నమ్ముతారు కొంతమంది న్యూమరాలజీని నమ్ముతారు నేను నేను చెప్తున్నానంటే నీలో ఉన్న దాగి ఉన్న శక్తి ద్వారా నువ్వు పరిష్కరించుకోవచ్చు అదే పర్మనెంట్ అండి అదే సత్యం అదే నిజం సో అదండి ఓకే చాలా మందికి చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అవి చెడు ఆలోచనలు అని తెలిసినా కానీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతూ ఉంటారు సంకల్ప క్రియ ద్వారా అది సాధ్యమా అండి చెడు ఆలోచనలు బేసిక్ అండి మన యవనస్తులు కానివ్వండి లేదంటే నలభై యాభై సంవత్సరాలు కానివ్వండి ఆటోమేటిక్గా చెడు చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి నాకు చాలా కాల్స్ వస్తుంటాయండి అది తప్పని తెలిసిన వాళ్ళకి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రేక్షకులకి అర్థం అవ్వడం కోసం చెప్తున్నా అండి కొన్ని పదాలు యూజ్ చేయక తప్పట్లేదు ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది చాలామంది నాకు వచ్చే కాల్స్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ అనుభవిస్తున్నారు కొంతమందికి సెక్చువల్ థాట్స్ చెడు ఆలోచన వస్తూ ఉంటాయండి ఎందుకంటే వాళ్ళని సైకాలజీలో చెప్పాలంటే హైపర్ సెక్స్ టెంప్టేషన్స్ అంటుంటారు వాళ్ళకి ఏ విధంగా నాకు వచ్చే అంటే నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు నాకు పర్సనల్గా కాల్ చేసి వాళ్ళు నాకు అడిగారు అనమాట ఈ సొల్యూషన్ అంటే వీళ్ళకే ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే ప్రపంచంలో చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను మూడు టిప్పులు ఇస్తున్నానండి ఆ టిప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రపంచంలో మీరు ఇంకా మీకు అలాంటి థాట్స్ వస్తే మీరు ఆపుకోవచ్చు అనమాట ఇది బేసిక్ నేను చెప్తున్నానండి ఇంకా మీకు ఎక్కువ వస్తున్నాయంటే మీరు కంపల్సరీగా సంకల్పకి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిందే నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సో అవి ఏం చేయాలంటే మీకు అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మీ విలువ మీరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీలో ఆధ్యాత్మిక భావం తక్కువైనట్టయితేనే మీకు అలాంటి థాట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీలో ఆధ్యాత్మిక భావం స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ తక్కువైనట్టయితేనే అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మీలో పాజిటివ్ ఆలోచనలు తక్కువైనట్టయితేనే మీకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి అలాగే ఫస్ట్ మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు అంటే మీరు రైట్ ట్రాక రాంగ్ ట్రాక మన ఆలోచన ఒక ఆలోచన పుట్టిందంటే నేను అలాంటి వాడిని కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను అలాంటి వాడిని కాదు నా స్థాయి ఇది అని అనుకోలేండి ఒక థాట్ వచ్చిందంటే మీకు ఒక చెడు థాట్ వచ్చిందంటే సింపుల్గా కళ్ళు మూసుకొని స్టాప్ అని అనుకోలేండి స్టాప్ అని అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా థాట్ ఆగిపోద్ది మీకు ఎవరిని చూసినా ఏ చెడు థాట్ వచ్చినా కళ్ళు మూసుకొని స్టాప్ నేను అలాంటి వాడిని కాదు నేను మంచి థాట్స్ రిలీజ్ చేసేవాడిని నేను గొప్పవాడిని అని అనుకునేటైతే ఆ థాట్స్ ఆగిపోతాయి ఇంకా మీకు ఇంకా థాట్స్ వస్తున్నాయంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ దగ్గర ఉన్న చోట మీరు ఉండాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే గుడుల దగ్గర ఎక్కువ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఆ గుడుల
ఇంటిగా థింకింగ్ వస్తుంది దాన్ని మనం పూర్తిగా గ్రాడ్యువల్ గా ఎట్లా ఎవరు చేయాలి ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను అమ్మా చాలా మంది చాలా చేస్తూ ఉంటారు పూజలు చేస్తుంటారు పురస్కారాలు చేస్తుంటారు అదంతా మంచి పద్ధతి అమ్మా చెయ్యాలి భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు భగవత్తత్వం ఉంది కాకపోతే వాళ్ళు పెట్టుకునే కోరికలో ప్రాబ్లం ఉందనమాట వాళ్ళు చేసే ఆలోచనలో ప్రాబ్లం ఉంది నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే చెట్టు బాగుండాలంటే చెట్టులో ఉండే విత్తనాలు అండ్ విత్ ఆ చెట్టులో ఉండే మట్టి దాని పరమాణువులు బాగుండాలన్నమాట నేను ఏం చెప్తున్నాంటే మనిషి పుట్టింది ఈ థాట్స్ అనమాట ఈ థాట్ కానీ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే మీ జీవితం అంతా బాగుంటుంది మీకు చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు మంచి ఆలోచనలు చేయ లేదు మీరు చెడు ఆలోచనలు ఎక్కువగా వింటున్నారు చూస్తున్నారు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నారు అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఎక్కువగా మైండ్ అంటే ఓవర్ థింకింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారమ్మా అంటే మనకు రోజుకి అరవై నుంచి డెబ్బై వేల థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి అందులో చెడు ఆలోచనలు ఎక్కువగా ఒక యాభై వేల థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇది మనకు నలభై వేల థాట్స్ మంచి ఆలోచనలు వచ్చినట్టయితే మీ జీవితం అలాగే మంచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ థాట్స్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటే సింపుల్గా మెడిటేషన్ చేయాలమ్మా లేదు నాకు ఇంకా థాట్స్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అని అంటే మీరు సంకల్ప క్రియ హ్యాపీలెస్ స్పిరిచువల్ క్రియ అని ఒక క్రియ ఉంది ఆ క్రియకి మీరు అటెండ్ అయినట్టయితే మీరు అని దాని గురించి వివరంగా వివరిస్తాను రెండు రోజులు వర్క్షాప్ ఉంటుంది లేదు నేను అటెండ్ అవ్వలేను మాది కొద్దిగా దూరం అని అనుకుంటే టెలిఫోన్లో కూడా మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మీ క్లాస్ చెప్తానమ్మా సో అది మరొకరు రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడదామండి హలో అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాస్త గట్టిగా మాట్లాడండి మీ సమస్య ఏంటో మ్యూజిక్ వాస్ గారితో మాట్లాడండి హలో హలో చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటానండి నాకు మాటలు కంట్రోల్ అవ్వాలి అది అది ఏం చేయాలి సింపుల్ అండి దాని నేను ఒకప్పుడు బ్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు అతివాగుడిగా చేసేవాడిని అనమాట మా మేనేజర్స్ అందరూ ఏంట్రా ఎంత ఎంబీఏ డబల్ పీజీలు చేసి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలో తెలియదు అని అనుకున్నారు ఇప్పుడు అలాంటి బ్యాంకులకి నేను ట్రైనింగ్ వెళ్ళి ఇస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను అనమాట అసలు నిజమైన సత్యం ఏంటో ఏటో తెలుసుకున్నాను ఇక్కడ ఏం లేదండి మీరు సింపుల్గా సినిమాటిక్ లాంగ్వేజ్లో చూడాలనుకో చెప్పాలనుకుంటే మీరు రేసు గురించి సినిమా చూసే ఉంటారు శృతిహాసన్ ఉంటుంది కదా ప్రకాశ్ రాజు ఒకటి చెప్తాడు సైలెన్స్ మైండ్ అని ఏదైనా ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలని అది ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఏం లేదు సింపుల్గా కళ్ళు మూసుకొని మీకు ఎక్కువగా ఆనందం వచ్చిన ఎక్కువ మాట్లాడాలనిపించిన మౌనరాతం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి వారానికి రెండు రోజులు మాటలు ఆగిపోతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే మీలో ఎంత స్కిల్ ఉన్నా ఎక్కువగా మాట్లాడడం వల్ల మీకు వాల్యూ ఇచ్చేవాళ్ళు తగ్గిపోతూ ఉంటారు అనమాట మీకు కొన్ని అవకాశాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి లేదు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే నా దగ్గర ఒక పవర్ఫుల్ స్పిరిచువల్ హ్యాపీ లైఫ్ క్రియ ఉంది దానివల్ల మీకు కన్ఫ్యూజన్స్ పోతే మీరు లైఫ్లో ఆనందంగా ఉండవచ్చు మీలో శక్తిని బయటకు తీయచ్చు మీరు ఏదైనా సాధించుకోవచ్చు ఆ క్లాస్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి చెప్పండి మీరు ఆ క్రియ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ క్రియ జాయిన్ అయిన తర్వాత చెప్తానండి ఇందులో అన్నీ చెప్పడానికి కావద్దు ఎందుకంటే ఇది నేర్చుకోవాలంటే చాలా అర్హత ఉండాలి అదృష్టం ఉండాలి చాలా అంటే తపన ఉండాలన్నమాట అది సో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తానండి పర్సనల్ నెంబర్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయండి వాటికి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగున హైదరాబాద్లో మహా ఐశ్వర్య క్రియ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి మనీకి సంబంధించి ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నా కానీ వ్యక్తిగత నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటి ద్వారా రిజిస్టర్ అవ్వండి మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడదామండి హలో అండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్య ఏంటి మ్యూజిక్ బాస్ గారితో మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి హలో సార్ సార్ చెప్పండి వినిపిస్తుంది చెప్పండి నేను అతిగా మాట్లాడుతున్నాను చెట్టు తక్కువ ఆలోచన వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు అతిగా మాట్లాడుతున్నారు కదండి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి సో అతిగా మాట్లాడడం వరకు ఇంతకు ముందు నేను సొల్యూషన్ ఇచ్చానండి మౌన్ రాతం ఎక్కువ చేయాలి మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేయాలి మీకు ఇంకా తగ్గట్లేదు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అంటే స్పిరిచువల్ హ్యాపీ లైఫ్ క్రియ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది సో ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కూడా జరుగుతుందండి మీరు అందులో జాయిన్ అయినట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా దానికి సొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ యూట్యూబ్ లో టెక్నికల్ చెప్పేస్తున్నారు కదా మేము చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా తప్పండి నేనే నేను మీరు టీవీలో చూస్తేనే మీరు ఇంత మారుతున్నారంటే నేను ఐదు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసిన టెక్నిక్స్ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే చెప్తున్నాను సెవెంటీ పర్సెంట్ అసలు ఏంటి టెక్నిషియన్ నా క్లాసులో చెప్తాను అలాగే వాళ్ళకి వాట్సాప్లో ఇస్తారు అనమాట అంటే వెళ్ళక్కర్లేదు రే చేయ అవసరం లేదు అనుకుంటారు వాళ్ళ జీవితం అంతవరకే ఉంటుంది మీ జీవితం నిజంగా మీ డబ్బుల కన్నా మీ జీవితమే మీకు ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా వాసు
అవుతుంది ఏదో కారణం లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవుతుంది అలా ఫీజు పెరిగిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఇయర్ పెరిగిపోతుంది ఇదే క్లాస్ని నేర్పించే క్లాసు బయట ముంబైలో కానీ అమెరికాలో కానీ నేర్పించాలంటే ముప్పై లక్షల నుంచి యాభై లక్షలు అయింది వన్ వీక్ నేర్పిస్తారు ఆర్ త్రీ డేస్ ముప్పై లక్షల నుంచి కావాలంటే మైండ్ వ్యాలీ అనే కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయండి బాబు ప్రాక్టర్ అన్ని చెప్పరండి నేను ఏంటంటే ఆ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నిక్స్ నేను పరిశోధించే టెక్నిక్స్ కొద్దిగా నేను కూడా ఒక నాకు హై ఫీజులో ఉంటాయి కాకపోతే వాళ్ళంతా ముప్పై లక్షలు అన్ని లక్షలు కాదు వీళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి సమస్య తీరిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు కూర్చొని చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి అంటే మళ్ళీ హోమాలు పూజ ఏం చేయాల్సిన లేదు భగవంతుని మీద అభిమానం పెట్టుకొని ప్రేమ పెట్టుకొని క్రియేట్ చేసినట్టయితే యావత్తు సృష్టి మీకు సహకరిస్తుంది అనమాట ఇది కంప్లీట్గా చెప్పాలంటే సృష్టితో నువ్వు ఏకం అవుతున్నావు ఇంకా ప్రపంచంలో ఏదైతే స్పిరిచువాలిటీ ఉందో ఆ యూ ఆ ఎనర్జీతో నువ్వు కనెక్ట్ అవుతున్నావు అంట నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు నేను చాలా మోటివేషన్ చూసేవాడిని వెళ్ళేవాడిని అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ అయిపోయింది నా మోటివేషన్ అలా కాదు నాకు లైఫ్ టైం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి నాకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల వస్తే దాని మీద నేను రీసెర్చ్ చేయాలి హెల్త్ మీద చేయాలి యమనం మీద చేయాలి పెళ్లి మీద చేయాలి అసలు దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటి ఏది సత్యం ఏది నిజం ఇక్కడ ఏంటంటే నిజం అనేది అస్తమానికి మారుతూ ఉంటుందండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఇక్కడ మనకు డే అనేది అమెరికాలో నైట్ అవుతుంటుంది మీకు నిజం అనిపించేది నాకు అబద్ధం అవుతుంది అంటే నిజం అనేది మారుతుంది సత్యం అనేది ఒకటి ఉంటుందండి మీకు అదే సత్యం నాకు అదే సత్యం ఈ సత్యం అనేది ప్రజలకు నేను నేర్పిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఏదైతే సత్యం అది నేర్పిస్తామో అది పర్మనెంట్గా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు చెప్పి రేపు కాదండి రేపు పొద్దున మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా నన్ను నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు ధైర్యం రావడానికి యూట్యూబ్లో మ్యూజిక్ కోసం అనే వీడియోస్ ఉంటాయి మెత్తో అన్ని వీడియోస్ అవి చూడొచ్చు ఈ టెక్నిక్లు మీకు చెప్పినట్టయితే మీరు ఉదయాన్న రాత్రి మీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు ముప్పై రోజులు చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా మీ మీ కాంటెంట్ చూసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతుంటారు అనమాట ఎందుకంటే మీకు ఆ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ మీకు ఆవహిస్తుంది అంతే కాస్మిక్ ఎనర్జీ పై నుంచి మీకు వస్తుంది అంతేనండి అలాగే అండి ఇప్పుడు ఎవరైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళకు ఉన్న ముఖ్యమైన కోరికలు బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వాలి సేల్స్ బాగా అవ్వాలి మనీ ఎక్కువగా రావాలి ఇవన్నీ కూడా సంకల్ప క్రియ ద్వారా సాధ్యమవుతాయా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నేను బేసిక్గా చెప్పాలంటే మనీ మనీ డబ్బు సంపాదించడం డబ్బు సంపాదించి పెట్టడంలో సంపద సృష్టించడం ఎక్స్పర్ట్ అండి ఐమ్ ద మనీ ట్రైనర్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే డబ్బుని ఏ విధంగా సంపాదించాలి ఏ విధంగా సంపదలు పెంచుకోవాలి ప్రజలందరూ డబ్బు సంపాదన మీద దృష్టి పెడతారు కానీ సంపదలు పెంచుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టరు సంపదలు అంటే మీరు నిద్రలో పడుకున్నా సరే మీకు డబ్బులు వచ్చేస్తుంటాయి నెల వచ్చేటప్పటికి సో సంపదల మీద ఏ విధంగా దృష్టి పెట్టాలి మీరు అడిగారు ఆ బిజినెస్ ఎలా ఏ విధంగా పెంచుకోవాలంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు బిజినెస్ చేయాలండి అదే మన రోడ్డు మీద వెళ్తే చాలా బిజినెస్ జరుగుతాయి ఇంకేజ్ ఆ బిజినెస్ లో లేకపోతే ప్రజలకు సర్వీస్ అందదు అంటే భగవంతుడు కృపా కటస్థం బిజినెస్ జరగాలనే ఉంది కదండి అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ జరగాలంటే బిజినెస్ కి మూల ఇంగ్రీడియంట్ అంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఏ బిజినెస్ అయినా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను టెక్నిక్ ఏంటంటే బిజినెస్ బాగా పెరగాలి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సేల్స్ బాగా పెరగాలి ఎందుకంటే సేల్స్ పెరిగితేనే కదా డబ్బు అనేది వస్తుంది సో ఈ సేల్స్ ఎలా పెరగాలి దీనికి నా సంకల్ప క్రియకి ఈ థాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అనమాట సేల్స్ పెంచుకోవడానికి బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి మీలో మీకు ఒకవేళ బిజినెస్ చేయడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టించే విధంగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మన సేల్స్ పెంచుకోవచ్చు మన సర్వీస్ని పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పిసినార్తనంగా ఆలోచించడం మానేయండి ఎప్పుడైతే మీరు పిసినార్తనంగా ఆలోచించడం మీకు పిసినార్ కస్టమర్లే వస్తారు మీలో ఉన్న దృక్పథం మార్చుకోండి ఇక నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు చేసే వర్కర్స్ కానివ్వండి మీ యొక్క మీ కస్టమర్స్ కానివ్వండి హ్యాపీగా మంచి సర్వీస్ ఇవ్వండి నేను కొన్ని కోట్ల మందికి ఫ్రీ మంచి సర్వీస్ ఇస్తాను ఫ్రీస్ కాదు మంచి సర్వీస్ ఇస్తాను అందుకే ఈ బిజినెస్ స్థాపించాలని ప్రకృతి తీసుకుంటుంది అనమాట ఇతను ఈ బిజినెస్ చేయడానికి మంచి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి అలాగే ప్రపంచంలో హై అట్రాక్ట్ హై రిచ్ క్లయింట్స్ సంపన్నుల్ని అట్రాక్ట్ చేయండి మీరు పిసినార్ భావంతో బిజినెస్ లో మీ దృక్పథం ఉన్నట్టయితే హై రిచ్ క్లయింట్స్ అంటే సంపన్నుల కస్టమర్స్ మీరు అట్రాక్ట్ చేయలేరు ఇది నిజం మీరు ఏ బిజినెస్ స్పిరిచువల్ ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇదే సూత్రం చెప్తారు ఇది జై జయశంకర ప్రాక్టికల్ కోసం ఫ్రీగా చెప్పారు ఇంకా మీ బిజినెస్ పెంచుకోవాలనుకుంటే మహా ఐశ్వర్య పవర్ఫుల్ మనీ అండ్ వెల్త్ క్లాసెస్ అండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఈ ఈ హైదరాబాద్ లోనే జరుగును సో మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చండి రాలేని వాళ్ళు క్లాసుల్ లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు అండి అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు సో అదండి వినారు కదండి ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో హైదరాబాద్
నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో ఓకే అండి కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి ఇంకా మీరు మనీ ట్రైనర్ అని చెప్పారు కాబట్టి అప్పులు ఇస్తూ ఉంటారు చాలా మంది కాకపోతే ఆ మనీ మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టమైపోతుంది దాన్ని రాబట్టుకోవడానికి కూడా సంకల్ప క్రియలు ఏమైనా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు ప్రజలు చాలా మంది పాపం చాలా బాధలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే తప్పులు కాదండి పాపం ఇతరులు చేసే తప్పులు నమ్ముతారు అనమాట పాపం ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ ఎందుకంటే నేను ఒకప్పుడు నమ్మాను లక్షలు లక్షలు పెట్టాను తర్వాత డబ్బులు ఎలా తెచ్చుకోవాలో నాకు అర్థమైంది ఈ క్రియ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఎవరికైనా నమ్మి ఒక కోటి రూపాయలు కానీ పది కోట్లు కానీ ఐదు కోట్లు కానీ లక్షలు కానీ ఇచ్చినట్టయితే అది ఈజీగా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన టెక్నిక్ ద్వారా సంకల్ప క్రియలో తెప్పించుకోవచ్చు వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా మీ ఇంట్లో ఆ క్రియ చేసుకొని మీ ఎనర్జీని వాళ్ళకి పంపించి మీ థాట్స్ని వాళ్ళకి పంపించి మీ డబ్బులు మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కడ్ ప్రూవ్ టెక్నిక్ అండి ఇది ఎంతో స్పిరిచువల్ ట్రైనర్స్కి అయినా వెళ్ళారు కానీ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా మన థాట్స్ని పెంచచ్చా పంపించవచ్చా టెలిపతి అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు మన థాట్స్ని ఒక పూర్వకాలంలో మునులు ఇంకో మునితో గృహాల్లో మాట్లాడుకున్నారు ఆ విధంగా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మన థాట్స్ని వాళ్ళలో పుట్టించి మనకు డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చే విధంగా చేసుకోవచ్చు దీని గురించి చెప్పాలి అని ఫుల్గా చెప్పాలనుకుని నా సంకల్ప క్రియ మహా ఐశ్వర్యలో చెప్తానండి మీరు ఎన్ని కోట్లు అప్పించినా మీ డబ్బులు మీకు వాళ్ళు ప్రమే లేకుండా వాళ్ళే మీ అకౌంట్లో వేసేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఒకటి ఒక ఒక నోట్ అనేది ఒకటి చెప్తానండి మీరు డబ్బులు ఎవరికైతే ఇచ్చారో దయచేసి వాళ్ళు తిట్టడం మానేయండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వాళ్ళు తిట్టడం మానేయండి అదే అంటే వాళ్ళ వల్ల మేము వడ్డీలు కడుతున్నాం కదండి మీరు ఎప్పుడైతే తిడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా మీకు ఇవ్వడం మానేస్తారు అనమాట అంటే వాదని కాదు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అలా తయారైపోద్ది మీరు వాళ్ళని ప్రేమించండి వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు 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 ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసారు ఆ డబ్బు నేను తీసేసుకున్నాను అని ఆ విధంగా అనుకోండి లేదు ఇంకా నాకు ఫాస్ట్గా నాకు డబ్బులు కావాలంటే మహా ఐశ్వర్య క్రియ మనీ వెల్త్ క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వండి మీ అప్పు మీకు ఎలా తెప్పించాలో బాధ్యత నాది అనమాట సో అది థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే అండి పెళ్లి కూడా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుంటారు పెళ్లి కూడా టైం కవ్వదు సంతానం కలగదు దానికి కూడా సంకల్ప క్రియ ద్వారా ఏమైనా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు చాలా మంది పెళ్లి అవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యతిరేక ఆలోచనలు అనమాట అంటే పెళ్లి అవ్వడానికి ఆలోచించరు అనమాట వ్యతిరేక అని అనుకుంటారు పెళ్లి అవ్వడానికి అది కానీ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి నాకు ఇలాంటి అమ్మాయి కావాలి లేదంటే నాకు ఇలాంటి అబ్బాయి కావాలి నాకు ఇలా అయితే చాలా మంది లేదంటే నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి పెళ్లి అవ్వకపోవడం అంటూ ఉండదండి మనకు చాలా సంబంధాలు అందరూ అంటుంటారు మా అమ్మాయికి ఒక పెళ్లి అవ్వట్లేదు ఒక అబ్బాయి చాలా సంబంధాలు వస్తాయి కానీ ఇక్కడ అమ్మాయికి నచ్చట్లేదు ఇక్కడ అబ్బాయికి నచ్చట్లేదు లేదా కట్నం నచ్చట్లేదు అది చెప్పరు వీళ్ళు సంబంధాలు అవ్వట్లేదు అని చెప్తారు అనమాట అవ్వకపోవడం అనేది లేదండి కళ్యాణ అండ్ సంతాన క్రియ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మీరు ఆ క్రియ చేసినట్టే మీకు నచ్చిన సోల్మేట్ అనమాట మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు రోబో సినిమాలో హీరోయిన్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారో ఆ విధంగా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నాకు ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండాలి లేదా సంగీతం నేర్చుకోవాలి ఆ విధంగా నేను పెట్టుకున్నాను ఆ విధంగా ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికైనా ఆ విధంగా జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా నేను ఆ విధంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకున్నాను సో అలాగే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు అనుకుంటారు పెళ్లిళ్ళు స్వర్గాల్లో జరుగుతాయి అవన్నీ జరుగుతాయి కానీ ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అది నిజం ఇది ప్రూవ్డ్ సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది ఖచ్చితంగా మనం మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటే ఆ విధమైన సోల్మేట్ మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ మీకు నచ్చే వ్యక్తులతోనే మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంటారు నచ్చలేని వ్యక్తులతో మీరు మాట్లాడరు కనీసం బోన్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ వేరేగా ఉంటారు అంటే లైక్ అట్రాక్ట్స్ లైక్ అనమాట మీరు ఎవరినైతే అట్రాక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వస్తారు అంటే వేరే చూడండి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ ఒక గ్రూప్లు స్పెషల్ గ్రూప్లు ఉంటాయి వీళ్ళ ఆలోచనలు వీళ్ళ ఆలోచనలు సరిపోతాయి వీళ్ళ ఆలోచనలు వీళ్ళ ఆలోచనలు సరిపోతాయి అలాగే మనకు నచ్చే ఆలోచనలో ఉన్న వ్యక్తిని సోల్మేట్ని మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం సంపాదించుకోవచ్చు అది కళ్యాణ అండ్ సంతాన ప్రక్రియలో నేను సంకల్ప క్లాసెస్లో చెప్తానండి ఎవరైనా ఒకవేళ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే నా పర్సనల్ నెంబర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని చెప్పినట్టయితే వాళ్ళకి నేను దాని గురించి ఒక రెండు రోజులు క్లాస్ చెప్తాను దాంతోపాటు అడిషనల్గా పవర్ఫుల్ స్పిరిచువల్ హ్యాపీ లైఫ్ క్రియే కూడా చెప్తాను సో అదే అలాగే ఈ మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్న హైదరాబాద్లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి మహా ఐశ్వర్య క్రియకి సంబంధించి మనీకి సంబంధించి ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వచ్చు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న పర్సనల్ నెంబర్స్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యి రిజిస్టర్ అయ్యి తప్పకుండా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి చక్కటి రిజల్ట్ వస్తుంది మరి నెక్స్ట్ కాల్ ఎవరు చూద్దామండ
ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకున్నట్టు మీకు దారి లోపల అయితే మీరు ఎప్పుడైతే అప్పు తీర్చడం చాలా కష్టం లేదు వీడు తినేస్తున్నాడు నా వడ్డీ కోసం ఏదో అనుకుంటే మీకు అదే కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్గా ఏర్పడతాయి లేదు నా వల్ల అవ్వట్లేదు ఇంకా కష్టంగా ఉందనుకుంటే మహా ఐశ్వర్య క్రియ ఈ నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అప్పులు తీర్చడానికి లేదంటే మీకు ఎవరైనా అప్పు ఉంటే ఆ అప్పు తెప్పించుకోవడానికి మీరు సంపద సృష్టించుకోవడానికి అనే పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నిక్స్ చెప్తాను ఇది చెప్పిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు డబ్బు కావాలన్నా అప్పుడు క్రియేట్ చేసేసుకోవడమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ అండ్ టెక్నిక్ ఫార్ములా సంకల్ప క్రియ బై మ్యూజిక్ వాసు సో అది అలాగే ఇంత ముందు కాలర్ అన్నారు నాకు జాబ్ దొరకట్లేవు అంటే మీరు ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు జాబ్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి మీరు అలాంటివి కూడా ఉంటాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు నేను ఒకప్పుడు లాయర్ అవుదాం అనుకున్నాను ఒకప్పుడు తర్వాత బీటెక్ యానిమే యానిమేటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఒకప్పుడు తర్వాత సైకాలజీ తర్వాత బిజినెస్ ఈ ఇన్ని మార్చుకొని వచ్చింది నేనే కదా ఇక్కడ ఏంటంటే తనకు నచ్చలేని జాబ్ లో తను ఉంటున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి ఇప్పుడు నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎందుకు స్ట్రెస్ అవుతున్నారు జాబ్ దొరకట్లేదు అంటే తను చదివేది ఒకటి చేసే జాబ్ ఒకటి అప్పుడు జాబ్ మనసు ఎలా తొక్కుంటుంది నువ్వు ఏం చదివావో పక్కన పెట్టండి నీకు ఏదైతే ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఏదైతే ఇష్టం ఆ ఫీల్డ్ లో నెలకు పదివేలు ఇచ్చిన జాయిన్ అయిపోండి నీకు అది ఇష్టం కాబట్టి అది ప్రేమతో చేస్తుంటావు అనమాట వన్స్ నువ్వు ప్రేమతో చేసిన తర్వాత నిన్ను గుర్తిస్తారు ప్రజలు గుర్తిస్తారు సంస్థ గుర్తిస్తుంది అప్పుడు నీ శాలరీ ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోద్ది నీకు జాబ్ శాలరీ ఎక్కువిస్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఆ జాబ్ జాయిన్ అయిపోయి ఇష్టం లేని జాబ్ నైట్ తొమ్మిది అయిపోయి తొమ్మిది అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఆటోమేటిక్ అనుకుంటారు సో అలాంటిది కాకుండా ఇష్టం ఉన్న జాబ్ లేదంటే ఆటోమేటిక్గా మనం చేసేస్తాం అనమాట సో ఇష్టం ఉన్న జాబ్ ని మీరు చేసినట్టయితే దానికి లూప్స్ అంటే అది చేయడానికి మీరు నిజంగా ముందు ఫస్ట్ స్టాప్ తీసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రకృతి అనేది మీకు దారులు అనేది ఏర్పడుతుందండి మీకు ఇష్టం లేని జాబ్ లో తరతరాలుగా సంవత్సరాలు తరబడి చేస్తూ నేను రిచ్ అవ్వట్లేదు నేను స్ట్రెస్ అనుభవిస్తున్నాను నేను కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను అంటే కారణం మీరు ఇష్టం ఇష్టం లేని జాబ్ లో ఉన్నారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఇష్టం లేని జాబ్ చేస్తూ అది బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మీకు ఇష్టం ఉన్న జాబ్ యొక్క స్కిల్స్ అవి నేర్చుకొని కొన్నాళ్ళకి ఈ జాబ్ లోకి షిఫ్ట్ అయిపోండి ఇది తక్కువ శాలరీ ఇచ్చినా పర్లేదు ఒక వన్ ఇయర్ లో మీరు ఒక రేంజ్ లో ఉంటారు మీరు మాస్టర్ అవుతారు మీరు మాస్టర్ అవ్వకంట అందులో అందులో మీరు ఏ జాబ్ లో అయితే అందులో జ్ఞానం సంపాదించకంటే నేను రిచ్ అవ్వట్లేదు స్ట్రెస్ అవుతున్నాను నాకు జాబ్ దొరకట్లేదు అంటే అవదండి సో అదండి ఇంకో కాలర్ రెడీ అన్నారు హలో అండి ఓకే కాల్ కట్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నాకు క్లాసెస్ అవుతున్నాయి కదా ఎలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది కంప్లీట్ అండి ఇప్పుడు నాకు అప్పులు ఉన్నాయి నేను అప్పులు తీర్చుకోలేకపోతున్నాను అన్ని వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా చెప్తానండి అలాగే మీకు ఎవరైనా అప్పు ఉంటే కోట్ల రూపాయలు కానీ నేను అలాంటి వాళ్ళకి సాల్యూషన్ చేశానండి అలాంటి వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు అప్పు ఇచ్చే విధంగా నేను ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ చెప్తాను అలాగే మీరు సంపదను సృష్టించుకోవాలి అలాగే మీరు ఎంప్లాయ్ అయినట్టు మీకు కంప్లీట్ గా ఎక్కువ చెప్పాలంటే నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్కి ఎక్కువ చెప్తానండి ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ మార్చినట్టు వంద మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు ఎంప్లాయీస్ నా ఫీజును తట్టుకోలేరు ఫస్ట్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా రిచ్ గా ఉంటాయి నా క్లాస్ లేదు యూఎస్ యూకే దుబాయ్ వాళ్ళు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను మన సంపద ఎలా సృష్టించాలి అసలు డబ్బుని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేయాలి ఎటువంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు చాలా యూట్యూబ్ లో చాలా ఉంటాయి వీడియోస్ కానీ కరెక్ట్ టెక్నిక్స్ పని చేయాలి ఇతర మనిషి మనిషికి టెక్నిక్స్ మారుతుంటే అది మీరు గ్రహించాలి ప్రతి మనిషికి ఒకే టెక్నిక్ పని చేయదు ఒక్కొక్క టెక్నిక్ ఒక్కొక్క మనిషికి పనిచేస్తుంటుంది నేను ఏంటంటే ఒక టెక్నిక్ ఒక మనిషికి పనిచేసిందంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయ్యిందంటే ఆ టెక్నిక్ నేను క్లియర్ గా నేను నోట్ చేసుకుని ఓకే ఈ టెక్నిక్ ఈ టైమ్ లో ఈ థాట్ ఇలా రిలీజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనవసరమైన టైమ్ లో ఆ థాట్ రిలీజ్ చేసిన అది పనిచేయదు సో అదనమాట ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా టూ డేస్ లో చెప్తానండి ఇది చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వాట్సాప్ గ్రూప్ అని ఒకటి పెడతాను అనమాట వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇస్తాను ఎందుకంటే క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత ఏదో చేయలు దులిపేసుకోవడం మీకు నాకు అయిపోయిందని కాదండి మళ్ళీ సమస్య వచ్చిన మ్యూజిక్ వాసు మీ కోసం ఉంటాడు అనమాట సో అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా విషయాలు తెలియజేసినందుకు మ్యూజిక్ వాసు గారు ధన్యవాదాలండి చూసారు కదండి నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగున హైదరాబాద్ లో మహా ఐశ్వర్య క్రియ మనీ క్లాసెస్ జరగబోతున్నాయి వీటికి సంబంధించి పర్సనల్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి వాటికి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి ఇది నాటి సంకల్ప క్రియ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు జయ జయశంకర